ഗിരിക്കപ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം ആളെ കാണിക്കോ കൊറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആളുണ്ടോ എന്ന് അരുൺ ചേട്ടനെ എന്താ ഒന്നിലും കാണിക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് Welcome back to Life Stories with Gayathri Arun. I'm going to show you a new episode. Hey, we've got a new video. We've got a Q&A video. We've got a few questions. We've got a new episode of this episode. Yes. Let's go. First time, we've got a new episode of this episode. ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവാണേ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ അതിൽ പത്തെണ്ണം കുറെ കുറെ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയേണ്ടതാണ് അമ്മയും കല്ലും വഴക്കിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടാതെ ആദ്യം പിണക്കം മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ഒന്ന് പറയാമോ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ അമ്മി വഴക്കിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കല്ലുവിന്റെ എന്തൊക്കെയാ കല്ലു എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂമ് അലമ്പാക്കി ഇടുന്നതിന് ക്ലാസ്സില് നോട്ട്സ് എഴുതാതെ വരുന്നതിന് ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പൊതുവെ ഇത്ര സ്ലോ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സ്ലോ ആയിട്ട് എന്നും ഫുഡ് മിച്ചം കൊണ്ടുവരും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് കല്ലുവിനെ പൊതുവെ വഴക്കിടേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ അമ്മ സോറി അമ്മ നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞല്ലേ പളീസ് പളീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോട്ടൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവളാണ് ആദ്യം വന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മി വിവോയ് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് എക്സ്റ്റീരിയർ പുറത്തിരുന്നിട്ടാട്ടോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സകലമാന ചുറ്റുമുള്ള സൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും മീൻകാരൻ ചേട്ടന സോറി കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സഹിക്കണം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചോണ്ട് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ യെസ് ദേവിക റാണി കൊട്ടാരത്തിൽ ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് എല്ലാവരും യൂസർ നെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണോ റിയൽ നെയിം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചേച്ചി യു ആർ എ ബോൾഡ് ലേഡി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫാമിലി വുമൻ മച്ച് എ മദർ എ കംപാഷനേറ്റ് ആക്ടർ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ സ്റ്റുഡിയസ് മൈൻഡ് ഇൻ എവ്രിതിങ് യു ഹാവ് മെൻഷൻ ഇൻ യുവർ വീഡിയോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി അ ടഫ് സ്റ്റേജ് ഇൻ മാനേജിങ് യുവർ ഇമോഷണൽ ലെവൽ വൈൽ യുവർ ഡാഡ് പാസ് ടേവേ യെസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് പെയിൻ സെർട്ടൻലി ഹൗ ഡിഡ് യു സർവൈവ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യുവർ യു ഡിസേർവ് to do some motivational videos too devika satyana ellarudeyum life il namakku ettom priyappetta or aalde verbaad nu parayunnathu namakku thangan aavatha onnu thanneyaanu adil ninnu enikku survive cheya nu parayunnathu survive cheyidho nu choichu enikku ariyilla njan ippolum adine aa oru moment ne pettittokke orkkarilla nalladana satyam achan ende koode illa nalla kaaryam njan orkkarilla angane orthal adu നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ പ്രസൻസ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ കാരണമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയത് അതെനിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പലതും ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് അച്ഛൻ തരുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പം ദേവിക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നാ പക്ഷെ ഞാൻ മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്സ് വായിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ബുക്സ് വായിക്കുമ്പം എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാറില്ല സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ആശ്വാസം ആവുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മൈ റിയൽ ഇഷ്യൂ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലൊരു സെൽഫ് അനാലിസിസും സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാപ്പി ത്രീ വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്നാണ് പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ
എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ പലരും അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ എന്താ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് എനിക്ക് ചേച്ചി ചേച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ചേച്ചി ഇല്ലേ അമ്മയെ തിരക്കിന്ന് പറയണേ അമ്മ ഓപ്പൺ ഹൗസിന് വരുവോ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ വന്ന് എനിക്ക് മിഠായൊക്കെ തരാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കീച്ചെയിന് തന്നായിരുന്നു അതുപോലെ കുറെ സാധനമൊക്കെ തരാറുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ അമ്മയെ പറ്റി പിന്നെ യൂട്യൂബിനെയൊക്കെ പറ്റി ഓർത്ത് പ്രൗഡ് ആവാറുണ്ട് യെസ് അടുത്തത് അഖിലേഷ് എച്ച് ആർ ആണ് Uh, please uh, share some of the most memorable funny moments with your father like your achappam kathakal we like to hear from you achanu aayittulla funny moments share cheyan parneyanal satyathil achappam kathakalude oru second part aalochikunna thanne aalochikunnundu adu thanne adana kana achanu aayittulla ella moments um adayidu achan marikkunnayinde oru achan oru tuesday aanu achan marikkunnathu adinu munbulla friday ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അച്ഛൻ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ചപ്പം കഥകളിൽ എഴുതിയ ഒരു ബിരിയാണി കഥയുണ്ട് അച്ചപ്പം ഉള്ളിൽ തന്ന മൊഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ ആ കഥ വാ എഴുതിയിട്ട് അച്ഛൻ വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അച്ഛൻ അന്ന് അച്ഛന് കിട്ടിയ ഒരു പ്രേമലേഖനത്തിൻ്റെ അതും ഞാൻ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അത് നെറേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പം അത്രയും രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം അച്ഛൻ പറയുന്നത് അത്ര ഫണ്ണി ആയിട്ടാണ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ സെൽഫ് ക്രിറ്റിക്ക് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അച്ഛനെ അച്ഛനെ ട്രോളാനെ വേറെ ആരും വേണ്ട അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ജോവിയിലായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ മൊമെൻസും വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ ഇല്ല യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീബ ഗിരി എസ് എച്ച് സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് യെസ് കല്ലു അമ്മയോട് പറയാത്ത രസകരമായ ഒരു രഹസ്യം പറയാമോ പ്ലീസ് രസകരമല്ല അമ്മയോട് പറയാത്ത ഒരു രഹസ്യം പറയോ പ്ലീസ് ഞാൻ എല്ലാ അമ്മയോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല യൂട്യൂബിൽ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ദിവസം ഞാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം അമ്മയോട് വന്നിട്ട് പറയുന്ന സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ആദ്യം അമ്മയോട് വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ല തോന്നുന്നത് ഞാനിത് ചുമ്മാ എടുത്തതാ കേട്ടോ കാരണം കല്ലുവിനോടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ മക്കളും അമ്മമാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരാഴ്ച ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരാഴ്ചത്തെ വിശേഷം അമ്മ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം അച്ഛൻ അത്ര പേഷ്യൻസ് ഇല്ല അമ്മ ഇരുന്ന് കേൾക്കും അപ്പൊ ആ അത് ആ ഒരു ശീലം തന്നെയാണ് കല്ലു ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പല പണികളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം എനിക്കും ഉണ്ട് അവൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഷെയറിംഗ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കല്ലുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്ന് അങ്ങനെ രഹസ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അരുൺ ആർ ഏ അച്ഛനാണ് അച്ഛനല്ല യുവർ ജേർണി ആസ് എൻ ആങ്കർ ആൻഡ് ആക്ട്രസ് വേഴ്സ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജിലും മറക്കാനാവാത്ത രണ്ട് നല്ല നിമിഷങ്ങൾ പറയാമോ ദാറ്റ് യു കാൺ ഫോർഗെറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അല്ല രണ്ട് കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ചില നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്വപ്നം കണ്ട് ഒരു ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കുറേ സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ മൊമെൻറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആക്ടർ ആയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കുറേ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഓഫീസ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോയാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്ന
കുറെ വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് പരിചയമുള്ള പോലെ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്റർ എല്ലാം ഉണ്ട് അതപ്പോ പുള്ളിക്കാരി പറയാ എന്തൊരു വോംതല്ലേ ചേച്ചി അവരുടെ ഒരു സംസാരത്തില് സത്യമാണ് കാരണം അവർക്ക് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരാളെന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥല സമയമാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അഭിനയം പോലെയല്ലോ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അധികം സമയം നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റൈൽ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ അതായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആങ്കർ ആവുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ അനിയൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇത് എന്തായാലും റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആഷിഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആഷിഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് കേട്ടോ ചേച്ചിക്ക് മാരേജിന് മുമ്പ് വല്ല റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ ആഷിഫ് എന്ത് ചോദ്യാ ഇത് പ്രേമിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ ഏ പക്ഷെ പ്രേമിച്ച ആളെ തന്നെ കല്യാണം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹീറോയിസ് അല്ലേ എനിക്ക് മാരേജിന് മുമ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതും അപ്പോ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അരുണിനോടാണ് ആ ആള് തന്നെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ വേണം തന്നെ ബ്രദർ അവൻ റിപ്ലൈ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണേ എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസിയ ആൻസിയ ഷാജു ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഹായ് മാം കല്ല് മാത്രമല്ല അമ്മയും ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ടി വി ഷോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അമ്മയും മോളും ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാമോ ഞാനിപ്പം ചെയ്തിട്ട് വൈറലായ സാധനം അതാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല അന്ന് മീന ചേച്ചി അവിടെ ഉള്ള സമയത്താണേ മീന ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പൂരിമ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മീന ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് പറയാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മീന ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ചില വേർഡ്സ് കിട്ടില്ല അപ്പം പൂർണ്ണിമ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ആ മലയാളം വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഓക്കെ മീന ചേച്ചി പ്രീന അല്ലേ യാ പ്രീന പ്രീനയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് മോനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അത് അത് വാസ് വണ്ടർഫുൾ ആൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടി ആ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നില്ലേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് മീന ചേച്ചി എന്റെ രസാണ് പ്രീനയുടെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ത് രസായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇതാണ് ജീവിതം അല്ലേ നല്ല രസം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേറൊരാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അതായത് ചോദ്യം കല്ലുവിന് സിബ്ലിങ്സ് വേണ്ടേ കല്ലുവിന് ഒരു അനിയനും അനിയത്തിയെ വേണ്ടേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ പ്രായമുള്ള അമ്മ അമ്മമാരും അമ്മൂമ്മമാരും ആൻറ്റിമാരൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കും എന്താ ഒരാളും കൂടെ വേണ്ടേ ഒരു കുട്ടി മതിയോ അത്ര കൺസേൺ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിലെ കമൻറ്റ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗൈസ് കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഷോയിലൊരു നാല് കുട്ടികളുടെ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാർ പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിയാക്കൽ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ കയറി ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതല്ലേ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഒരു സ്പേസ് വേണം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരവ
വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേറെ കുട്ടിയെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം കഴിയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഒരാളുടെ അത്ര പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ അല്ലാതെ ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പറയണം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒരു ഒരാളല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആസ് എ മദർ ആസ് എൻ ആങ്കർ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഹൗ യു മാനേജ് എവറിങ് എന്നുള്ളത് അത് ഞാനിപ്പം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ചിലർ യൂസർ നെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യൂസർ നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ പേര് പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടാലൻ്റ് ആണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാ അമ്മമാർക്കും വശമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നു ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് എല്ലാ അമ്മമാരും സാധാരണ അമ്മമാർ വരെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് രാവിലെ എണീക്കുന്നു കുട്ടികളെ ഇത് റെഡിയാക്കുന്നു പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അതെല്ലാ അമ്മമാരും അവരുടെ ഒരു റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ടാലൻറ്റും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ അത് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒറ്റൊരാളുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യണേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകുതി കാര്യങ്ങളും ഇവളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ടി വരാറില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ അരുൺ അരുണിനെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആള് ഭയങ്കര ഷൈ ആണ് ആളെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണം ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആൾ വീഡിയോ ക്യാമറ കാണുമ്പോഴും ഓടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അരുണിനെ കൊണ്ടുവരാത്തത് അതിന് ഇനി വേറെ ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതായിരുന്നു അത് എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല റോളുകൾ അത് അമ്മമാരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല കേട്ടോ അച്ഛന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല റോളുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അറിയാറില്ല അവർ ഓടുന്ന ഓട്ടം നമ്മൾ കാണാറില്ല അപ്പം ഒരേപോലെ ഈക്വലി എന്താ പറയുക റോള് വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പേരൻസ് എല്ലാ പേരൻസിനും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ടു വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇന്നത്തെ കഴിയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് ഗായത്രി അരുൺ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം